。昨天晚上我们征婚群里炸了锅了呀，有一个女士在征婚群里发聊天记录，吐槽自己让一个男士给骗了。哎呀，我那第一瞬间啊，是觉得是被骗钱了还是骗人了呀？作为群主啊，再赶紧问问发生什么事情，我就联系那个姑娘。后来啊，算是问明白了，这大上个周啊，有一个男士三十二岁啊，条件不错，自己开了一个小厂子，一年在三五十万。这姑娘呢是三十一岁啊，做会计的。哎呀，姑娘一看啊，这条件挺好啊，觉得特别喜欢，就表现出来很积极。两个人在上周啊是第一次见面，互相印象都不错，进展也比较快，这聊天啊话题都会比较暧昧一些。很快啊，这上周末又约了又见了第二面。这两天不是圣诞节和平安夜嘛？这姑娘一闺蜜就收到了一个大手镯子，就在朋友圈里晒呀，感谢天，感谢地，感谢她那个大手镯子呢。这姑娘就截图给这男士啊，说了句：“我也想要一个。”男士看到这个截图啊，哎呀，估计是愣了半天啊，隔了半个小时才回复，说现在有点贵啊，你元旦再买。这姑娘一听就不愿意了，你这是装聋作哑呀？我这啥意思？你看不出来吗？直接就打直球跟他说呀。我想要你给我买个金镯子，男士这会儿一听啊，也不藏着掖着了，直说：“你看，咱俩才见了不到三次面，你跟我要金镯子不太合理吧？”这姑娘就说：“啊，我只是需要有一个安全感，觉得你是爱我的，愿意对我好。”男士人家不愿意啊，我们刚认识呢多久啊？你就让我给你买这么贵的礼物，我觉得你很拜金啊！算了，我们俩不合适。这姑娘一听啊，回了：“好不容易遇到一个条件不错的，真能让他跑了吗？”赶紧委屈的表示啊。我呀不缺钱，我完全有能力自己买。我就是想看一下你对我的态度，我也没想过要，我只是考验你一下罢了。行了，这男士啊顿时悟了，立即答应这姑娘。晚上呀我就带你去买金镯子去。这姑娘一听啊非常开心啊，直夸男士人很好，对待感情很认真。昨晚上下班啊，两人就去金店了。这姑娘就选了大半天啊，选了一款三十二克左右的，合计下来啊有两万左右。男士就去收银啊，打包结账，很痛快，不墨迹，一会儿就付完了。哎呀，这付完之后，男士把这小票给这姑娘看，你看我买完了吧？你能看出我的态度了吧？姑娘很是开心啊，要接过金手镯。哎，男士把手一抽啊，你不是试探我能不能给你买吗？我买完了，这表明我的态度了。但这镯子不能给你，我得送给我妈。这姑娘一听啊，就气炸了，就把这些过程还有聊天记录啊，就发到征婚群里去了。男士在群里啊，就看这群里他俩人哈、啊，还有一帮人啊，在群里是你一句我一句的吵啊，直到把这个姑娘给踢出群啊，才安静。哎呀，这个事情啊，前两天也遇到一个，就是还没见面啊，这个女方先要金镯子，表示你得先给我个态度，如果两人能成啊，这镯子收下；不能成，我再退给你。我就纳了闷了，这是年底要收网进年货了吗？在座的各位记住啊，找婚姻候选人，二人之间一定是平等的合作关系，他要考验你，凭什么？上级对下级才有考验一说的，在平等的关系里面，如果说考验，那就是互相对等的，他要考验你，也要考验他呀。在中国，只有党和人民才可以考验你。当他拿态度说事儿，拿通过让你给他送贵重礼物作为来衡量你是否对他好，体现你的价值，这样女人的价值观是有问题的。那当然，如果你能够愿意接受啊，那咱就另当别论。当你去满足他的这项需求之后，你等吧，后面还有其他各种杂七杂八的需求嘞。别高看自己，你是养不起他的。一个女人呀、啊，值不值得娶回家呀、啊？最基本的准则就是看她会不会把你的钱当钱，能不能愿意给你花她的钱。如果是那种啊，把你的钱不当钱，自己平常都舍不得买的东西，要你给买，这种女人啊，碰都不要碰。现在啊，就可以止损了，养不熟的白眼狼。现在年轻人相亲啊，你能被他们给逼疯？家庭条件不错，长得不帅不行；五官身材不错，身高太矮不行；学历工作不错，这出身太差也不行。这下午有一位姑娘来找对象，三十二岁，世界五百强的客服经理。哎呀，这名声啊，惯得很大呀！我让她差点没给我整崩溃哦。颜控加上身材控啊。找对象就想找到幺八五以上有腹肌、身材好的帅哥。他说自己相亲了五六年，都是卡在脸这一关了。曾经也妥协过，找不到帅哥嘛，那就找一个条件好的、不帅的吧。谈了三个月啊，男士摸他手一下就感觉难受，心里恶心对方的触碰，也恶心强颜欢笑的自己。最后实在接受不了，就分了。我这一听啊，你这颜控挺厉害呀、啊。他说对呀、啊，要不自己能找不到对象吗？他就想让我帮他找一下。哎呀，说我这边圈子广、啊。我问他，你除了颜控啊，其他有要求吗？他说没有，就想找个有感觉的。听完呢，咱就给他拔了帅哥照片啊。有一位帅哥啊，这个素颜照长得很帅，他一眼就看上了。九四年的，自己开了个洗衣店，父母农村的有个哥哥。这姑娘一听啊，完犊子了，农村他接受不了啊，自己啊是城市里的，就是不想去农村。我说你不是没有要求吗？他说我没要求啊，只要不是农村的就行，哪怕在城里打工我也愿意。好了，又给他介绍一位，保险公司上班，三十二岁，未婚的啊。哎呀，这姑娘又觉得这工作不太体面，大男人跑保险，就算帅让人接受不了。我一听啊，你不是说找个打工就可以吗？他说不行。
。后面呢，又给他介绍了一位，气得我呀，嫌人家三十三岁，年龄大呀，想找个长得帅气的弟弟，大的不要。哎呀，大妹子，你都三十二岁了，弟弟们也想找妹妹们。他说啊，这男人大了啊，再发福秃头就不好看了。听完你真是能让他给气着啊！不一会儿啊，他就出去上了个卫生间啊。回来就跟我说啊，隔壁房间有一个男士啊，他看见了，哎呀，长得特别帅啊，特别喜欢，一见钟情那种，能不能认识一下？我呢，本人也想成人之美啊，就给旁边屋里人红娘要了男士情况。哎呀，我去，九五年的，身高幺八八，体重一百五十多斤啊，这个硕士学历，父母都是体制单位的，自己人家是搞金融的，年收入啊，哎呀，很高啊。这姑娘一听，哎呀，太合适了啊，这就是我的菜啊。我看完就跟他说啊，你还别高兴太早啊，我跟你说说人家择偶要求。本人严控要求女方九八后，身高幺六八以上，体重一百斤以内，年轻漂亮，学历重本以上，工作事业单位。<笑>姑娘听完就来了句：“怪不得这么好条件没找到对象，那他也是严控啊。”哎呀，后来陆续又给他说了几位，结果呀都是好看的嫌人家工作不好，工作好的嫌人家哎没时间陪自己，工作好有时间又好看的，他又觉得人家家庭条件不咋地。反正啊，说着严控，其实啊，外貌、家庭、身高、收入、工作、性格等等，有一样短板，他都会觉得这个人不行哎。最后呢，他就在那泄了气，发愁啊，哎呀，姐姐啊，我怎么办呀？我都这么大了，再找不着，我嫁不出去了。哎，算了，我妥协现实吧，不要帅的了，找个条件好的吧，有车有房有钱，能养我衣食无忧就可以了。听完呀，池子里的王八又撂挑子不干了，今天这门真不好看呐。什么是真正的颜控啊？这个男人样子就长在我审美点上了，他其他条件啥样我都觉得无所谓。我不要彩礼，不要车房，不用家名了，甚至我不需要他赚钱比我多，学历比我高。哎，就他这张脸我就足够了，这叫颜控，这才叫妥协。这个世界上从来都不会天降馅饼，一切都是有价格的。相亲市场上颜控啊很不好找对象，帅哥和美女在相亲市场上比例每十位最多一到两位，颜值高的能在相亲市场上多半都是比较挑的。你要先思考自己有什么样的价值能让对方来看得上。说到底啊，相亲就是谈判，需要利益的互相交换。你的内心戏如何，你自己知道就好了。在谈判桌上，你必须要有实打实的筹码。想找颜值高的可以，那就要妥协于其他条件；想全部都要，那就要有全部都要的筹码。不要嘴上说着颜控，实际想空手套白狼，什么都没有，既要又要还要。如果你连利益交换都拿不出筹码，就狂妄的觉得自己在内心上对颜值上降低了要求，已经是重大妥协了，那真的是不切实际，这辈子都可能嫁不出去的。说的直白点，大白天做梦不害臊。你让我觉着恶心，不要脸。有一位九八年的姑娘来找对象啊，哦不，自己带了六个小伙子的资料，让我来给选一选哪个更适合结婚啊？他好重点发展哪个？哎呀，你搁那选妃呢？我一看啊，这六个呢就是葫芦娃呀。各有各的长处，有的很帅没钱，有的是有钱不帅，有的是有地位但家里条件差，还有一位挺有意思啊，就是太有钱了，七套房，他又不放心，他就问我该选哪个啊？今天呢，我们不讨论骑驴找马养鱼这事儿，我想说的是啊，很多人压根儿不会相亲啊，根本就不知道自己该找什么样的。阿姨，我今天啊，学院车里放假，跟你们唠唠啊，相亲到底该怎么相？首先，你相亲之前你要清楚你相亲是干嘛的，不是玩呢，是要结婚对吧？既然结婚，那你相的一定不是条件，一定是这个人。相亲呢，是你要去展示自己，了解对方，确定他是不是你要结婚的那个人啊。如果是，那我们就谈恋爱看看；如果不是啊，那就及时止损。哎呀，好多人谈恋爱啊，天天想着哎呀吃啥喝啥，旅游看电影，整天啊宝宝乖啊，那是情呀爱呀，就这个。拜托啊，那是玩伴，不是说能跟你过一辈子的人。你看看那些爹系男友、娘系女友的，哎呀，祖宗闺蜜系的，你扪心自问一下啊，大家都是普通人，谁能够掏心掏肺这样对你一辈子？啊？别相信真爱，那大多数都是鸡汤的。现实生活那可比电视剧精彩多了。有些人打着真爱的名义啊，就算自己性格很差、脾气再不好，对方只要不包容，那就是不爱。进入婚姻，你会发现，爱情只是导火索，绝对不是婚姻的全部。他的主导地位会越来越被削弱，将会被亲情和合作关系取代的。决定这段关系啊是否能够完全走进婚姻的，一啊是你们的经济基础，二是你们俩的人生价值观，这才是决定婚姻的长度的。经济基础呢，就是你所谓的能接受他的物质条件，是否有稳定的工作和持续的收入，这对家庭稳定很重要。有些不思进取的人啊，只爱抓这一个点，要车要房，眼高于顶，贪图别人的东西，自己要啥啥没有啊。咱就不说那些人了，说点正常人啊。找到这个人之后啊，彼此互相很有好感，那就谈恋爱看看，不要整天的慢热矜持爱答不理，这些啊就是不喜欢，那就赶紧换人。谈恋爱具体要谈什么？首先呢，你要了解对方的家庭、双方的教育背景、各个方面能不能融合到一块儿。
，这个是很重要的。再有啊，基本的人生观、价值观这一块也特别的重要。你最在乎什么？哎，你的底线是哪里？哪些是不能碰的？他的底线又是什么？你们彼此之间性格呀，是否愿意去包容、理解、认同的将来的生活状态是怎么样的？如果一个人在精神世界里啊追求高大上，而另外一个人则是极端的物质化的存在，我可以断定你们俩根本过不到一块去。谈恋爱啊，是让你看你能不能接受他这个人的脾气、性格、习惯，你们的相处模式，你是否喜欢？那不是很喜欢，你能不能去忍受？他身上最喜欢的东西和你最讨厌的东西，哪个才是最重要的？你要去衡量这些东西的。生活习惯是可以磨合的。哎呀，你吃辣，他吃甜，都可以的。他打呼噜，你也能适应；他懒，你勤快，也可以接受啊。可大脑里面这些思维意识是很难磨合的。大家都是成年人了，基本的东西都已经成型了。你要记住一点啊，所谓一方愿意为另一方去改变啊，凭什么呀？爱你啊，一辈子吗？哎呀，别搞笑了，这真的不亚于一次轰轰烈烈的给你洗脑一辈子。有些观念是改不过来的，成年人嘛，只选择不教育。最终能够和你长时间生活在一起的人，他的车房条件、他的外貌长相不是最重要的，而是和你在生活方式、情感模式、脾气性格、层次以及阅历大体相当的那个人。所以啊，不要去相亲，把对方的条件看得太重，一定要把这个人看得很重要，看一看他的人生价值观呀，和你是否对等。还有啊，奉劝那些啊一天天不思进取，还幻想着去找那完美另一半的人，认清楚现实吧，不要自己什么都没有，就想找那什么都有的，整天说自己单身的原因啊，那就是宁缺毋滥。想想真的有点搞笑啊，凭什么人家完美的伴侣会跟你在一起啊？人也瞎呀。